আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আজকে যে কোশ্চেনটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ডিসকাস দ্য ফাংশন অফ এ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ফাংশন কাজ একজন ম্যানেজার কোন কোন কাজগুলো করে ম্যানেজমেন্টের ফাংশন কি এটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা তো এখানে আমরা দেখলাম ম্যানেজমেন্টের ফাংশনের ভিতরে চারটি পয়েন্ট ইন্টার রিলেটেড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান হলো প্ল্যানিং সেকেন্ড হলো অর্গানাইজিং থার্ড হলো লিডিং অ্যান্ড ফোর্থ হলো কন্ট্রোলিং এই চারটি পয়েন্ট এই চারটি কাজের সমন্বয়ে একজন ম্যানেজার তার সমস্ত কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে তাহলে এখানে আমরা সর্বপ্রথম যেখানে আলোচনা করব সেটা হলো প্ল্যানিং প্ল্যানিং নিয়ে আমরা সর্বপ্রথম আলোচনা করব হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই প্ল্যানিং প্ল্যানিং বলতে আসলে কি মিন করা হয় প্ল্যানিং নিয়ে কথা বলার পূর্বে আমি বলতে পারি যে উইদাউট এন এম ইস লাইক এ শিফ উইদাউট এ রাডার লক্ষ্যহীন জীবন হলো হাল ছাড়া নৌকার মতো যদি কোনো ম্যানেজার তার প্ল্যান না থাকে লক্ষ্য না থাকে তাহলে সে কখনোই সফল সার্থক ম্যানেজার হয়ে উঠতে পারে না তাহলে ম্যানেজমেন্টের অন্যতম কাজ হলো প্ল্যানিং প্ল্যানিং কি প্ল্যানিং হলো হোয়াট আই উইল ডু ইন ফিউচার বাট আই হ্যাভ টু সেট আপ অ্যাট প্রেজেন্ট দ্যাট ইজ কল প্ল্যানিং ভবিষ্যতে আমি কি করব তার বর্তমানে দাঁড় করিয়ে রাখা কর্মসূচিকেই প্ল্যানিং বলা হয় যেমন প্ল্যানিং ইজ দ্য ফাংডামেন্টাল ম্যানেজার ম্যানেজমেন্ট ফাংশন প্ল্যানিং হলো ম্যানেজমেন্টের প্রাথমিক কাজ which involve deciding beforehand what is to be done je ami ki korbo when is it to be done ebong ami kokhon korbo and how it is to be done ebong ami eta kibhabe korbo tar mane planning holo age bhage chinta kore rakha karmosuchi je karmosuchir bhitore ami ki kaj ti korbo kokhon kaj ti korbo এবং আমি কিভাবে কাজটি করব এটা চিন্তা ভাবনা করে দাঁড় করিয়ে রাখা কর্মসূচিকে আমরা প্ল্যানিং বলতে পারি একজন স্টুডেন্ট সেও কিন্তু একটা প্ল্যান করে যখন বাবা মা তাকে টাকা দেয় সে প্ল্যান করে আগামী এক মাসে আমি কিভাবে চলব পদ্মা সেতু যখন তৈরি হয় পদ্মা সেতু তৈরি হওয়ার আগে একটা প্ল্যান করা হয়েছে এই পদ্মা সেতুটা কিভাবে হবে কত কোটি টাকা এটার পিছনে ব্যয় হবে তার মানে পৃথিবীর প্রতিটি বড় বড় প্রজেক্টে সম্পাদন করার আগে আগে প্ল্যান করা হয় ঠিক তেমনি এ কারণেই বলা হয় পৃথিবীতে প্রতিটি কাজ প্রতিটি স্ট্রাকচার দুইবার ঘটে একবার হলো কল্পনায় আর একবার হলো বাস্তবে তাহলে প্ল্যানিং হলো ভবিষ্যতের করণীয় কাজ আগে দাঁড় করিয়ে রাখা কর্মসূচিকেই প্ল্যানিং বলা হয় নেক্সট আমরা যাব অর্গানাইজিং অর্গানাইজিং এই শব্দটার সাথে আমরা খুব বেশি পরিচিত অর্গানাইজ কথাটা শুনলেই আমাদের হাতটা একটু এভাবে চলে আসে তার মানে অর্গানাইজ করা সুন্দর করে সাজানো সুন্দর একটা স্ট্রাকচার দেওয়া তার ম্যানেজমেন্টের অন্যতম কাজ হলো অর্গানাইজ করা কাকে অর্গানাইজ করবে এমপ্লয়কে কোন এমপ্লয় কোন কাজটি করবে কোন এমপ্লয়ের রেসপন্সিবিলিটি কি কোন ডিপার্টমেন্ট কি কাজ করবে এই সমস্ত কিছু দেখভাল করা এই সমস্ত কিছু সুন্দর করে অর্গানাইজ করার দায়িত্ব হলো একজন ম্যানেজারের আমরা আসি কি বললো বইতে অর্গানাইজিং ইনক্লুডিং ডেভেলপিং স্ট্রাকচার অর্গানাইজিং হলো সুন্দর একটি স্ট্রাকচার অবকাঠামো তৈরি করা ফর দ্য পিপল মানুষের জন্য এমপ্লয়দের জন্য পজিশন কার পজিশন কি ডিপার্টমেন্ট কে কোন ডিপার্টমেন্টে আছে অ্যান্ড এবং অ্যাক্টিভিটি কে কোন কাজ করবে উইদ ইন দ্য ফার্ম একটি অর্গানাইজেশনের ভিতরে ফার্মের ভিতরে ম্যানেজার ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্য স্ট্রাক স্ট্রাকচার ম্যানেজার কি করে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করে স্ট্রাকচারাল ম্যানেজমেন্টের কাজ হলো এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করা কে কি কাজ করবে তাহলে ম্যানেজার তার অন্যতম কাজ হলো অর্গানাইজ করা এমপ্লয়রা কে কোন পজিশনে রয়েছে কে কোন ডিপার্টমেন্টে কে কি কাজ করবে এই সুন্দর করে এগুলো অর্গানাইজ করা সুন্দর করে এই অবকাঠামোটা তৈরি করার কাজ হলো একজন ম্যানেজারের নেক্সট লিডিং লিডিং শব্দটা লিডার থেকে এসেছে লিডার মানিকে যে ফরওয়ার্ড করে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয় একজন ম্যানেজারও একজন লিডার তার কাজ হলো মানুষকে ইন্সপায়ার করা মোটিভেট করা তার কাজ হলো উদ্বুদ্ধ করা তার এমপ্লয়দেরকে দিয়ে গোল বাস্তবায়ন করার জন্য সব সময় তাদের ভিতরে একটা পেশনা তৈরি করা এর কাজ হলো একজন লিডারের কাজ লিডার লিডিংয়ে কী বলা হয়েছে লিডিং ইজ অ্যানাদার অব দ্য বেসিক ফাংশন উইদ ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের অন্যতম ফাংশন কাজ হলো এই লিডিং লিডিং ইজ দ্য ইউজ অফ ইনফ্লুয়েন্স লিডিং হলো ইনফ্লুয়েন্স করা প্রভাবিত করা টু মোটিভেট এমপ্লয় এবং এমপ্লয়দেরকে মোটিভেট করা টু অ্যাসিভিং অর্গানাইজেশনাল গোল অর্গানাইজেশন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাহলে লিডিং হলো 
ম্যানেজার তার এমপ্লয়িদেরকে মোটিভেট করা ইনস্পায়ার করা অর্গানাইজেশনের গোল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য এটা হলো লিডিং তাহলে লিডিং হলো ম্যানেজমেন্টের অন্যতম কাজ নেক্সট ম্যানেজমেন্ট ফাংশনের লাস্ট পয়েন্ট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হলো কন্ট্রোলিং কন্ট্রোলিং কাকে বলে কন্ট্রোলিং শব্দটার সাথে সুন্দর করে যে ওয়ার্ডটি চলে আসে সেটা হলো নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ মানে কি তুমি এটা করো না আমরা আমাদের বাবা কি করে সন্তানকে বলে বাবা তুমি এটা করো না বস বলে আপনি এটা করিয়েন না তার মানে কি নিয়ন্ত্রণ করা যাতে আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো না হয় আর ভুল ত্রুটি হলে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটা সংশোধন করে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ম্যানেজার তার কাজ হলো অন্যতম কাজ হলো অর্গানাইজেশনকে নিয়ন্ত্রণ করা কোনো ভুল ত্রুটি হলে এটা সলভ করে আবার নতুন করে প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে নতুন কাজ বাস্তবায়ন করা তাহলে কি বলছে কন্ট্রোলিং ইজ দ্য ফাংশন অব দ্য ম্যানেজমেন্ট হুইচ হেল্প টু চেক ইরোর ম্যানেজমেন্টের অন্যতম কাজ হলো কন্ট্রোলিং যেখানে কাজ হলো ইরোর কোনো ভুল হলে এটা সমাধান করা ইন অর্ডার টু টেক কারেক্টিভ অ্যাকশন যেখানে সুন্দর কাজ সঠিক কাজ জানি করা হয় এই কারণে ভুল ত্রুটি সলভ করে কারেক্ট কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা কি বলছে কন্ট্রোল ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডস সেটিং স্ট্যান্ডার্ডস মেজারিং অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স অ্যান্ড এবং টেকিং ক্যারেক্টিভ অ্যাকশন ইন দ্য ডিসিশন মেকিং সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যদি কোনো ভুল হয় সেটা সমাধান করে কারেক্টিভ অ্যাকশন নিতে সহায়তা করে এই কন্ট্রোলিং তাহলে কন্ট্রোলিংকে আমরা বলতে পারি কন্ট্রোলিং হলো ম্যানেজমেন্টের ফাংশনের লাস্ট পয়েন্ট কন্ট্রোলিং মানি হলো ভুল ত্রুটিগুলো বাদ দিয়ে সঠিক কাজটি জানি করা হয় এই কারণে উদ্বুদ্ধ করা তাহলে আমরা আজকে আলোচনা করেছি ফাংশন অফ ম্যানেজমেন্ট যেখানে আমরা দেখেছি প্ল্যানিং অর্গানাইজিং লিডিং এবং কন্ট্রোলিং আমার বিশ্বাস ইচ অ্যান্ড এভরি স্টুডেন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল অ্যাবাউট দ্য ফাংশন অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট জাস্ট ইউ অলওয়েজ থিঙ্ক হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু আমি কীভাবে করব আপনি মুখস্থ করার দরকার নেই আপনি বোঝার চেষ্টা করেন আমার বিশ্বাস আপনি বুঝতে পারবেন তাহলে ম্যানেজমেন্টের কাজ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি রাষ্ট্র চালানোর জন্য একটি পৃথিবী চালানোর জন্য একটি সংসার চালানোর জন্য একজন ম্যানেজারকে যে কাজগুলো সম্পাদন করতে হয় তার ভিতরে অন্যতম কাজ হলো প্ল্যানিং করা অর্গানাইজ করা লিড দেওয়া এবং কন্ট্রোল করা আমার বিশ্বাস আপনি বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আল্লাহ হাফেজ